Bienvenue à la Transmadère, on vient tout juste d'arriver, on finalise les petits détails là avant de partir pour cette semaine de course. Donc euh, au programme, 5 jours de vélo, intense à mon avis, quand on regarde les chiffres annoncés, euh, ça rigole pas du tout. Des lieux de campement différents tous les jours. Donc en gros, on a une tente attribuée, la numéro 13 pour ma part, le numéro de Mondosa. Et l'organisation transporte les tentes et nos affaires personnelles de campement en campement, donc d'étape en étape, et ainsi on va traverser. Donc euh, c'est parti pour l'aventure. Alors c'était comment Je sais pas trop à quoi m'attendre, c'est la première fois que je m'engage sur ce genre d'épreuve. Je suis plutôt euh, excitée, ouais. Excitée de prendre euh, le départ et d'un côté euh, stressée aussi. Mais, euh, mais bon, c'est l'aventure donc on va certainement avoir des surprises. Donc euh, les jours s'enchaînent et ne se ressemblent pas du tout. On a eu plutôt euh, du mauvais temps sur les premiers jours et en fin de journée, le soleil était de retour donc euh, ça nous permettait de finir au sel. Parfait. C'est spécial par jour, donc euh, plutôt costaud ces, ces journées. Is there another way? Is there another way? 
est vraiment plus libre. Ouais, Aujourd'hui, jour 3, donc euh, journée complètement différente par rapport aux autres jours. On a eu seulement 4 spéciales, 2 en début de journée, 2 en fin de journée. Et entre, on a traversé l'île de Funchal à Sao Vicente. Donc euh, on a eu euh, du gros portage pendant des heures et des heures. C'était euh, ouais, <rire> difficile. Et, euh, et on a également euh, traversé des kilomètres dans le noir, dans des tunnels. C'était magnifique, là, les, les paysages étaient euh, grandioses. Je suis plutôt, ouais, complètement, même, ouais, complètement satisfaite de ma journée. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler, du bon flow. Euh, C'était difficile euh, physiquement, là, en fin de journée. de la journée juste avant le euh, juste avant le lunch, juste avant de manger une euh, mauvaise chute je peux plus vraiment bouger le bras j'ai euh, quand même roulé les deux dernières spéciales de la journée mais euh, compliqué sur, euh, sur la quatrième spéciale il euh, y avait pas mal de rock garden tout le long j'ai serré les dents c'est terminé c'est pas très agréable comme sensation là Allez, juste à que j'ai une fracture au niveau de la tête de l'humérus et une entorse de l'épaule. J'ai tenté de réparer l'épaule pour demain. On va voir. J'ai checké les temps, je reste quand même en tête, même malgré cette chute. Dans ma tête, il n'a jamais été question d'abandon, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, ça ne m'a ni même frôlé. C'est une course et une course se termine quand on passe la ligne d'arrivée et c'est pas une, entre guillemets, une simple douleur à l'épaule qui allait m'empêcher de terminer. Alors, euh, j'ai pas pu prendre la parole directement après la course. C'était euh, compliqué, j'étais complètement dépité, inconsolable inconsolable aussi. L'épaule a été très douloureuse toute la journée. J'ai vraiment galéré. J'ai serré les dents autant que j'ai pu pour finir cette journée. Mais euh, je suis déçue là, de, déçue de moi, déçue d'avoir euh, échoué. Je sais pas trop comment j'ai fait pour terminer cette course. Range l'expérience un maximum, c'est génial. C'est pas grave si ça va pas ouais, cette année-là. Pour 
pour finir, pour finir sur une note positive, je crois bien que, que cette course, c'est bien plus qu'un simple classement. Alors oui, j'aime la compétition, je suis euh, compétitrice. Il y, a, il y a un dossard euh, des chronos, donc euh, je suis là pour donner le meilleur de moi-même et pour finir à la meilleure place que possible. Mais les émotions qu'on a vécues cette semaine, les moments de partage, d'entraide, ont été grandioses. C'était vraiment dingue ce qu'on a vécu. On était une bonne bande toute la semaine. On a appris à se connaître et c'est vrai que, que dans l'effort, il n'y a, a plus de filtre. On est tel que l'on est et j'ai fait des rencontres, j'ai appris à connaître des gens et c'était juste incroyable. Donc euh, merci, merci à cette, cette semaine. C'est quand même grâce à vous que je suis allée au bout de, de cette aventure. Le côté humain était prépondérant et on était tous là pour se tirer vers le haut. L'aventure humaine a été euh, tellement forte que euh, oui, j'y retourne, je recycle pour ce genre d'aventure.